Salam uşaqlar, bugünkü izahımın taimin test toplusundan sinir sistemi ve vəzilere olacak. Gəlin baxaq, mürəkkəb refleks görsünün üçüncü hissəsində hansı növ neyronların aksonları iştirak edir? Uşaqlar, fərqi yoxdur sadə və yaxud da mürəkkəb refleks. Hər ikisi 5 hissədən ibarətdir. Birinci reseptor sahə, burada yazım. Birinci olacaq reseptor sahə. Reseptor sahə ikinci olacaq hissi yol, sonra olacaq mərkəz, olacaq xərəki yol və işçi orqan. İşçi orqan deyəndə yəni daxil orqanlar və əzəllər nəzərdə tutulur. Deməli, bir, bizə deyək ki, mürəkkəb refleks görüsünün üçüncü hissəsində hansı növ neyronların aksonları iştirak edir. Üçüncü hissə bütün deməli, refleks görüsünün təbii ki, mərkəzdir. Deməli, mürəkkəb refleks görüsünün, sadə refleks görüsünü də ayıran, məhz mərkəzdə iştirak edən olan ə, ara neyronun olub olmamasıdır. Əgər mərkəzdə ara neyron varsa, bu mürəkkəb refleksdir. Ara neyron yoxsa, bu sadə refleksdir. İndi mürəkkəb refleks olduğu üçün burada ara neyron var. Deyir ki, üçüncü hissədə hansı növ neyronların aksonları iştirak edir? Təbii ki, ara neyronun aksonu olacaq. Ara neyron ümumiyyətlə mərkəzdən kənara ol, ə, çıxmır. Həm dendridi, həm cismi, həm də aksonu mərkəzdə olacaq. Eyni zamanda hissi neyron mərkəzdən ə, kənarda onun cismi ilə dendridi yerləşir. Ə, aksonun da böyük bir hissəsi mərkəzdən kənardadır, amma bir hissəsi mərkəzə girir ki, gətirdiyi sinir impulslarını ə, ara neyrona ötürə bilsin. Çünki hissi neyronlar hissi yola əmələ gətirir. O da resept, ə, deməli, refleks görsünün üçüncü hissəsidir. Amma mərkəzə daxil olan bir hissəsi olmalıdır. O da aksonlardır. Deməli, hissi neyronlarda aksonları olur. Hələ ki, neyronlar isə ara neyronlardan impulsları alandır. Ə, hələ ki, neyronları da cismi ilə deyindirdi, mərkəzdə yerləşir və aksonunda çox qısa bir hissəsi mərkəzdə yerləşir. Böyük hissəsi mərkəzdən kənara çıxır. Deməli, hələ ki, neyronu da götürəcək. Hər üç neyronun ə, deməli, aksonları iştirak edəcək. Yəni, burada bir də olacaq C variantı. İki də, qan təzliqi hansı cihaz vasitəsilə ölçülür? Ə, yəqin ki, çoxumuzun evində bu cihaz var, tanometrdir. Bunun da ə, mexanik işləyən və ə, avtomat formaları vardır. Üçə baxaq, cədvələ ə, əsasən x, y, x üstə gələ y-i hesablayın. On, birinci bizə x-i tapaq, deyir, onuğa beynin sinirlərinin kökləri cəmi, bir də mərkəz sinir sistemindən çıxan sinirlərin sayı. Biz bilirik ki, onurğa beyindən 31 cüt sinir çıxır. 31 cüt. 31 cüt neçədən edir uşaqlarda? Yəqin ki, bunu bilirik. 31 cütdə edir, deməli, 62 dənə. Və hə, bizdən də həmin bu sinirlərin kökləri cəmini soruşur. Biz də bilirik ki, onurğa beyindən çıxan sinirlərin, hər bir sinirin bir dənə ön, bir dənə arxa kökü var. 62 dənə sinirin də hər əsinin bir ön, bir arxa kökü olanda 124 dənə kökdən söhbət gedir. 124 dənə kök var. Deməli, ikisimizin cevabı oldu 124. Və bizə deyir ki, mərkəz sinir sistemindən çıxan sinirlərin sayı. Uşaqlar, mərkəz sinir sistemindən də bunu silək, bu qarşılıq yaratmasın. Mərkəz sinir sistemindən çıxan sinirlərin sayı deyəndə mərkəz sinir sistemi baş beyin və onurğa beyin nəzərdə tutulur. Baş beyindən 12 cüt sinir çıxır, bu deyilir 24. Onurğa beyindən də dedik ki, 62 dənə sinir çıxır, bu deyilir 86. Və bizə deyir ki, x-dən y-in cəmini tap. 124-ün də üstünə biz gəlməliyik burada 86 Buradan gələk, 86-nı gələk, burada da eləyəcək 210. Cavab olacaq Y variantı. 4-də deyir, sinir düğünləri sadə refleks kövsünün neçəncə ə, mərhələsində yerləşir? Yuxarıda dediyim kimi, ə, sadə refleks kövsündə 5 hissədən ibarətdir. Ə, deməli, hansı hissələrdir? Reseptor sahə, xatırlayaq, hissi yol, mərkəz, hərəki yol və işçi orqan. Və bizə deyir ki, ə, sinir düğünləri sadə refleks kövsünün neçəncə mərhələsində olur? Şu biz bilməliyik ki, sinir düğünlər nədən təşkil olmuşdur? Hissi neyronların cisimləri sinir düğünlərini yaradır. Hissi neyronlar da hissi yolu əmələ gətirir. Ona görə də ikinci mərhələdə deməli sinir deyir ki, neçənci mərhələsində yerləşir? Sinir düğünləri deməli ikinci mərhələdə yerləşir. Çünki ikinci mərhələ hissi yoldur. Hissi yolda da hissi neyronların cisimləri sinir düğünləri əmələ gətirir. Gəlin, baxaq 5-ə. Mürəkkəb refleks kövsünün neçənci mərhələsində iki növ neyronun dendirdi iştirak edir? Deməli, uşaqlar, burada... Baxaq, mürəkkəb refleks kövsünü yazırıq, yenə reseptor, hərəki yol, mərkəz, 
daha doğrusu reseptor hissi yol, mərkəz, hərəki yol və işçi orqan. Və bizə deyir ki, neçənci mərhələsində iki növ neyron deyindirdi iştirak edir? Təbii ki, mərkəzdə. Çünki bu mürəkkəb refleksdir. Burada mütləq ara neyron vardır, onun deyindirdi iştirak edir. Bir də hərəki neyronun deyindirdi iştirak edir. Hissi neyron deyindirdi, yəni hissi yolda olur. Yəni o mərkəzə gəlmir. Mərkəzə gələn hissi neyronun aksonudur. Mərkəzdə olacaq hər iki neyronu deyindirdi, bir də ara neyronu deyindirdi, yəni iki növ neyronu deyindirdi, cavab olacaq burada, hansı cavab olur, yox, bizə nə deyir, deyir ki, mürəkkəb reseptor neçəncü mərhələsində, hə, mərhələni soruşduğu üçün üçüncü mərhələ, bəli, iki növ neyronu deyindirdi, iştirak edir, cavab olacaq burada C variantı. Cədvəldə deyir, cədvələ əsasən ilk üstə gələ iqlik cəmini tapın. İnsanın döş boşluğundakı daxili sekresiya vəzilərinin sayı. Uşaqlar döş boşluğunda bircə dənə daxili sekresiya vəzi yerləşir. O da çəngələ bənzər və ya tinus vəzidir. İnsanın kəllə və qarın boşluğundakı qarşıq sekresiya vəzilərinin sayı. Kəllə boşluğunda qarşıq sekresiya vəzi yoxdur. Kəllə boşluğunda iki dənə daxili sekresiya vəzi var, hipofiz və epifiz. Bir də qarın boşluğunu deyir. Qarın boşluğunda da xarici sekresiya vəzi mənd altı vəzidir və salam. Bir üstə gələk, bir bərabərdir, iki. Bizdən fikirləşəsiniz, yumurtalıq, yəni cinsiyyət vəzləri, yəni yumurtalıqlar qarın boşluğunda yerləşmir, çanaq boşluğu sayırıq onu. Burada da cavab olacaq A, altıda olacaq A. Gəlin, baxaq 7-yə, deyir, sinir toxumasının müəyyən hissəsində 500 neyron varsa, onda bu sahədə dayaq funksiyası yerinə yetirən cəmi neçə hüceyrə olar? Uşaqlar, dayaq funksiyasını yerinə yetirən deymişik ki, peyk hüceyrəsidir. Təkcə dayaq funksiyasını yerinə yetirmir, eyni zamanda qidalanma, müdafiə funksiyalarını yerinə yetirir və onların sayı, neyronların sayına 10 dəfə çox olur. 500 dənə neyron varsa, 10 dəfə artıq. 5 min dənə də peyk hücəyrəsi olacaq. Deməli, burada biz o daya funksiyasını yerinə yetirən sözü bizə açar sözdür ki, oradan biz başa düşək ki, peyk hücəyrələrindən söhbət gedir. Ondan sonrası onsuz da asandı. 7-də də cavab olacaq Y variantı. Gəlin, 28-ə baxaq. Deyir, cədvələ əsasən ilk üstə gələk iqlik cəmini hesablayın. Baş beynin müəyyən sahəsində çıxıntı sayı. Uşaqlar, dırnaq arasında verib çıxıntı. Çıxıntı, yəni deməli, hansı sözün mənasıdır? Biz də bilirik ki, aksun, yəni uzun çıxıntı, aksis, ox çıxıntı deməkdir. Aksonu deməli deyir. Deməli, akson deyir 200 dənədir. Uşaqlar, akson 200 dənə olması... Elə neyronun da 200 dənə olması deməkdir. Çünki hər bir neyronun bir dənə aksonu vardır. Ona görə elə burada bu aksonun həm də neyron sayıdır. Neyron da 200 dənədir. Yazıram buradan. Bir dəqiqə. Neyron da 200 dənədir. Elə ox qoyuruq. 200 dənə də neyron var. Həmin sahədə olan peyk hücərələrinin sayı təbii ki, 10 dəfə çox olmalıdır. Peyk hücərələrinin sayı da olacaq 200 dənə 10 dəfə çox 2000 eləyir. Və bizə deyir ki, həmin sahənin sinir toxuması hücərələrinin sayı. Uşaqlar, sinir toxuması deyəndə, sinir toxumasında həm peyk hücərələr, həm də neyronlar iştirak edir. Hər ikisinin cəmini götürəcək. Neyronların sayı oldu 200, peyk hücərələrinin sayı oldu 2000. 2000-in də üstündə 200 gələndə 2200 eləyir. Cavab olur 8-də. Bizdən baş nəyi soruşur, deyir. Hə, yox, bizdən bunu soruşmur. Bizdə bunun səhv işarələri 2200 ümumi sinir toxuması hücərələrinin sayıdır. 2200, yəni iqlibin sayıdır. İqlib burada olur 2200. Çünki sinir toxuması hücərələrinin sayını iqlibdən işarə edib. O da neyronla peyk hücərəsinin cəmidir. Neyron 200-dür, peyk hücərəsi 2000-dir. Ondan 10 dəfə çox. 2200 budur. Amma bizə yuxarda bu şərti göz ardı elədim. Bu, x plus y cəmini soruşur. X-i bayaqları biz tapmışdıq. X peyk hücərələrinin sayı idi. 2000 idi. Yəni, x bu 2000-ə bərabərdir. Y də 2200-ə bərabərdir. 2000-in də üstündə 2200 gələndə 4200 edir. Bu da cavab olacaq. Onda C variantı yox. B variantı. Cavab B variantı. 9-a baxaq. Baş beynin beyin kötündən çıxan sinirlər. Baş beynin beyin kötüyündən çıxan sinirlər parasimpatik sinirlərdir. Parasimpatik sinirdə ürəyin işini gücləndirməz, A variantı yanlışdır. Mədən işini zəiflətmir, əksinə mədən işini gücləndirici təsir göstərir. Bağırsaq əzələrin işini gücləndirici təsir göstərməlidir, bu da səhvdir. Ürək disiplinin müddətini azaldır. Uşaqlar, parasimpatik sinirlər ürəyin işini zəiflətdiyi üçün onun döyüntülərini də zəiflədir. Ürək döyüntüsü zəifləyəndə, deməli, disikl azalmır, əksinə 
Ə, yox, deyir, ürək disiplinin müddətini azaldır. Əslində, disikl artır. Disikl nədir? Ürək disikli. Bir döntüyə sərf olunan zamandır. Əgər parasimpatik ürəyin döyüntüsünü yavaşıdırsa, ürək yavaş-yavaş döyünürsə, onda onun döyüntüsünə sərf olunan zaman artar. Baxın, məsəl üçün, tutaq ki, ə, belə deyək də, biri var, ə, tutaq ki, 5, ə, 5 saniyədə ürək 10 dəfə döyülsün. Veyahut da 5 saniyədə 10 dəfə döyülsün. Bir də var, ürək 5 saniyədə 20 dəfə döyülsün. Təbii ki, 5 saniyədə 20 dəfə döyüləndə hər döyüntüyə ayrılan müddət azalacaq, yəni disikli azalacaq. Bir də var, 5 saniyədə 10 dəfə döyülsün, onda hər, disikli, deməli, hər döyüntüyə ayrılan disikli, yəni zaman artacaq. Ona görə də biz bilməliyik ki, parasimpatik ürəyin işini yavaşıdır, onda disikli ürəyin yəni döyüntüsünə sərf olunan zaman artmalıdır, deyə də səhvdir. Amma ürəyin döyüntülərini yavaşıdır, fikri düzdür. Çünki işini zəiflədir. 9-da cavab olacaq ye. Onda insan onurğa beyinə neçə növ sinir çıxır? Neçə növ sinir çıxır? Uşaqlar deyir. Onurğa beyinə neçə növ sinir çıxacaq? Cəmi bir növ sinir çıxır təbii ki. Burada cavab olacaq C variantı. <coughs> Gəldik 11-ə. 11-də deyir, sadə refleks qövsünün üçüncü mərhələsinə aiddir. Refleks qövsünün üçüncü mərhələsi mərkəzi hissədir. Mərkəzi hissədə də təbii ki, ə, hissi neyronun cismi heç vaxt mərkəzdə olmur, bu mərkəzdən kənarda olur, bu səhvdir. Hər iki neyronun aksonu bəli, müəyyən bir hissəsi mərkəzdə ola bilir, çox hissəsi mərkəzdən kənarlaşır. Mürəkkəb ə, refleks deyil, bu sadə refleksdə ara neyron heç ümumiyyətlə iştirak etmir. Hər iki neyronu dendirdi, bəli, mərkəzdə olacaq. Ara neyron yoxdur burada, ara neyron ümumiyyətlə iştirak etmir. Hissi neyron aksonu bəli, müəyyən bir hissəsi mərkəzə daxil olur. Cavab burada olacaq 2, deməli, hansı cavab oldu? Hansılar üstə gəl eləmişdik? 2, 4, 6 və cavab olur C variantı. Hop, üstə gəl eləyidə, aha. 12-yə baxaq, insan onurğasının neçə şöbəsindən çıxan sinirlər ürəyin işini gücləndirir. Ürəyin işini gücləndirən simpatikdir və simpatik də onurğanın ə, yalnız bir şö, ə, deyir, onurğasının neçə şöbəsindən çıxan ə, sinirlər ürəyin işini gücləndirir. Və biz də bilirik ki, simpatik onurğanın döş və bel ə, hissəsindən çıxır. Ona görə də 2 cavab olacaq B variantı. İndi baxaq 13-ə, yekin qadın orqanizmdə qarın boşluğunda hormon hazırlayan bilən neçə növ vəzi vardır. Qarın boşluğunda hormon hazırlayan. Burada yetkin qadın sözü sizi çaşdırmasın. Ə, deməli qarın boşluğunda hormon hazırlayan. Ə, i̇ki dənə böyrək üstü vəzi var, üstə gələk, ə, bir də mədaltı vəzidə daxili funksiyası zamanı hormon hazırlayır, o da qarın boşluğunda yerləşir. Cavab elə burada olacaq 3 dənə. Yəni yetkin qadın sözü sizi çaşdırmasın. Gedib orada yumurtalıqları qatmayın ortalığa, çünki o qarın boşluğunda yerləşmir. İndi gəldik, ə, deməli 14-cü tapşırğa bu biraz zayıf düşüb bitər çalışaq buna baxaq verilən fikirlərdən hansı doğrudur verilən fikir Aha, bir dəqiqə verilən fikirlərdən hansı doğrudur reseptorlardan ə, sinir düyünlərinə qədər olan ə, hissə ə, hissi neyronun aksonudur ə, yanlış yanlış Çünki sinir düyünləri reseptorlardan sonra gəlir hissi yol. Deyir ki, reseptorlardan sinir düyünlərinə, sinir düyünlərini də əmələ gətirir cisim, yəni hissi neyronun cismi və ora qədər olan yol aksonu deyil, əslində dendriddir, cismə qədər gedən yol, cismə aparan yol dendrid olmalıdır. Çünki neyronlardan ötürülmə bir neyron daxilində bu formada baş verir. Dendrid, cisim, akson. İndi bu reseptordan alıbsa, reseptordan alıbsa bu hissi neyronu ötürməlidir də. Hissi neyron haradan qəbul edir bunu? Dendridi vasitəsilə qəbul etməlidir. Deməli, bu yanlışdır, A variantı yanlışdır. Sinir neyrondan uzundur, fikri doğru ola bilərmi? Xeyr, doğru ola bilmək. Sinirlər bilirik ki, aksonlardan təşkil olunmuşdur və neyrondan uzun deyir, çünki neyron ə, ən azından cismi dendridi var, neyron daha uzundur. Mərkəz sinir sistemində 12 cüt sinir çıxır, bu yanlışdır. Mərkəz sinir sistemində onurğa beyin və baş beyin nəzərdə tutulur. Ə, burada da bir yanlışdır, bu 12 cüt yalnız baş beyindən çıxandır. Sadə refleks qövsündə bir neçə ara neyron iştirak edə bilər, ə, bu da yanlışdır, ümumiyyətlə sadədə ara neyron iştirak etmir. 14-də deyir, onurğa beyində, 7-də deyir, onurğa beyində bir növ sinir çıxır, bəli, və bu variant düzdür, bayaq ki testədə var idi, 14-də də olur Y variantı. Gəldik 15-ə, verilən fikirlərdən hansı doğrudur? 
Sinir e, hücreleri bir sutkada 0,3 bir santimetre regenerasiya e, edir. Uşaqlar bu doğrudur. Bu məlumat e, tayimi kitabında var. Bəli, regenerasiya edə bilir. Çox az. Mürəkkəb refleks qövsünün 4-cü hissəsində 2 növ neyron iştirak edir. 4-cü hissə olacaq hər iki yol. Orada yalnız bir növ neyron iştirak edir. O da hər iki neyron. Sonra hər iki neyron ətraf mütlə əlaqəlidir. Bəli, işçi orqanlarla yox. Hər iki neyron ətraf mütlə yox. Ətraf mütlə əlaqəli olan hissi neyrondur. Çünki hiss üzvlərindən gələn impulsları, reseptorlardan gələn impulsları qəbul edir. Deyidə deyir, sadə refleks qövsü iki hissədən ibarətdir. Biz demişik, sadə və mürəkkəb forması nasıl olmayaraq, refleks qövsü beş hissədən ibarət olmalıdır. Reseptor, hissi yol, mərkəz, hər iki yol və işçi orqan. Yedə deyir, hissi neyronun aksonu hər iki neyronun dendri ilə sinaps əmələ gətirə bilər. Hissi neyronun aksonu hər iki neyronun dendridir. Bəli, mərkəz sinir sistemində əgər sadə refleks qövsüdürsə, burada ara neyron iştirak etmir. O zaman mərkəzi sinir sistemində deməli, hissi neyron zatən cismi kənardadır, belə dendridi kənardadır, cismi də kənardadır, aksonun bir hissəsi gəlir, daxil olur mərkəzə. Mərkəzdə ara neyron yoxdur və hər iki neyron da qəbul edəcək bunu dendridi ilə və dendridi ilə cismi yerləşəcək mərkəzdə, aksonu da bir balaca çölə, bir hissəsi mərkəzdə qalan hissəsi çöldədir və görürük ki, bu cisimdir, bu dendriddir, bu aksondur, söhbət hissi neyronla gedir burada, burada isə hər iki neyrondur. Burada da dendriddir, təbii ki, cisimdir, aksondur. Və nə görürük? Görürük ki, hissi neyron dendridi ilə qəbul elədi cisiminə, cisimi ilə aksonuna, aksonu da mərkəzdə ötürdü, deməli, hər iki neyronun dendridinə. Deməli, bu doğrudur. Hissi neyron aksonu hər iki neyron dendridi ilə sinaps rabitə əmələ gətirə bilər. Cavab 15-də olacaq Y variantı. 16-da, xüsusə xacağı olmayan qanta glikozanın miqdarını artıran vəzi. Axacağı yoxdursa, bu daxili sekresiya vəzisidir. Daxili sekresiya vəzisində glikozanın miqdarını artıran vəzi burada olacaq xüsusə axacağı olmayan və qanta glikozanın miqdarını artıran vəzi. Bu, böyrək üstü vəzidir. Uşaqlar, bir dən fikir yaşayırsınız ki, mədə altı vəzidə onsuz da qanda glikozanın miqdarını artıran glikagon hormonu var. Amma mədə altı vəzinin axacağı var. Onun xarici funksiyası da var. Ona görə biz beyni götürə bilməliyik. Burada cavab olacaq D variantı. 17-də insanda hərəkəti nizamlayan beyin şöbəsi. Biz bilirik ki, hərəkət nə ilə əlaqəlidir? Hərəkətin Nizamlı olması beyinci ilə. Ümumiyyətlə, hərəkətin nizamlı, səlqəli, dəqiq bu yerinə yetirilməsini olmasını təmin edən beyincikdir. Əgər insanın beyinci izlədənlərsə, onun hərəkətinin nizamlılığı itəcəkdir. 17-də cavab olacaq C variantı. 18. Sinir toxumasının müəyyən hissəsində 45 aksom vardır. Bu sahədə olan sinir toxuması hüceyrələrinin cəmin içi artosam xromosomu vardır. Uşaqlar, 45 dənə aksom elə 45 dənə neyron deməkdir. Yəni, 45 dənə aksonu var, elə 45 dənə də neyronu var deməkdir. 45 dənə neyron varsa, deməli, nə qədər peyk hüceyrəsi olmalıdır? Çünki sonda bizə sinir toxumasındakı sinir toxuması hüceyrələrin cəmi artosom xromosomunu soruşur. Peyk hüceyrələrdə bundan 10 dəfə çoxdur, 450 dənə də peyk hüceyrəsi var. Cəmi neçə hüceyrə elədi burada? Deməli, 450-nin üstündə 45 gələndə edir 495. 495 dənə hüceyrə edir və deyir ki, neçə artosom xromosomu var? Və bilirik ki, bütün bu peyk hüceyrəsi də neyronda bir nüvəlidir və bir nüvəsində də diploid xaramasom sayıdır, yəni 46-dır. Yəni, onda 295 hüceyrədə nə qədər xaramasom olar? 46-ya vurarıq və deməli, vuranda burada cavab edəcək 21780, yəni C variantı. 19. Uzun sop beyində tormuzlama baş verdikdə aşağıdakılardan hansı baş verməz? Tormuzlanma baş verdi, aşağıdakilərdən hansı baş verməz? Diafragmanın boşalması, bəli, tormuzlanırsa diafragma boşalacaq. Havanın ağciyələrdən çıxması da baş verəcək, hava ağciyələrdən çıxır, çünki tənəffüsün mərkəzi də uzun sol beyində yerləşir. Boşalmada hava ağciyələrdən çıxır deməkdir. Qabırqarası əzəllər də boşalacaq, ağciyələrdə təzik artacaq ki, hava qovulub çölə çıxacaq. Burada ağciyənin həcmin artması yanlışdır, çünki ağciyənin həcmin artması nəfəs alma prosesində baş verir. Nəfəs alma prosesində də uzun sol beyində tormuzlanma baş verir, əksinə oyanma baş verir. Yəni, 19-da cavab olacaq B variantı. 20-yə baxaq, doğru olan fikri göstərin. 
ə, doğru olan fikri. Neyronların sayı P hücrelerinin sayının 10 dəfə çox olur. Belki əksidir. Ə, bu səhvdir. Yəni P hücre daha çoxdur. Neyronların uzun çıxınları dendrit yox. Aksiyon adlanır. Sinir lifleri sutkada 0,3-1 cm santimetr regenerasiya edir. Bəli. Çoxla sinir hücreleri bölünüb çox ala bilmir. Yəni onlar çox almırlar, amma özünü bərpa edə bilirlər. Yəni regenerasiya qabiliyyatları vardır. Deyidə deyil mürəkkəb refleksdə 3 növ neyron iştirak ə, edir. Ə, Bizde neyse oluşur? Doğru olan ifade. Hə, ceddu səhvdir uşaqlar. Burada sinir lifleri sözü səhvdir. Sinir e, hücreleri olmalıdır. Sinir hücreleri. Baxın 15'deki kimi. Sinir hücreleri bir sutkada 0,3 bir santimetr regenerasiya edir. Bu sinir lifi deyil axı. E, Dedə olur. Mürəkkəb refleksdə 3 növ neyron iştirak edir. Bəli, hissi neyron, ara neyron və hərəki neyron 3'ü də iştirak edir. Yeni səhvinə baxaq, sadə refleksdə ara neyron mərkəzdə yerləşir. Sadə refleksdə ümumiyyətlə ara neyron olmur. Burada düzgün cevab oldu D variantı. 21'e baxaq, cədvələ səhvən X və Y cəmini hesablayın. Sinir toxumasında müəyyən hissəsində ə, müəyyən sahəsində olan hücrə sayı X'dir. Bu sahədə olan neyron var, Y. Bu sahədə olan P hücrəsi. Aha, deməli bizim ipucumuz budur. P hücrəsindən yola çıxacaq. P hücrəsinin sayı 200'dür bizə verilib. Onda neyron sayı bundan 10 dəfə az, deməli 20'dir. Ə, bizə deyir, sinir toxumasının müəyyən hissəsində olan hücrə sayı. Hücrə sayı da sinir toxumasında həm P hücrə, həm də neyron olur. Yəni cəmləyəcək 200 üstünə 20 gələcək 220. 21 ə, ə, biz neyse səhv elədik burada sayısında olan hücrə sayı. Hə, hə, yox, 200 ünlə üstündə 20 gələcək, eləcək 220. Bəli, bu da 220, doğrudur. Ama bizden bunları soruşmur. Bizden x'i y'lik cəmini soruşur. X'i tapmışıq 220, bak bu x'dir. Y'lik de tapmışıq 20. X'in de üstündə y'lik gələndə, 200 ünlə üstündə 20 gələndə, 220 ünlə üstündə 20 gələndə eləyir 240. Cevab olacaq B variantı. B variantı. Çünkü bir tane eksiklik cemini soruşurdu. Refleks göğsünün sinir impulsların keçdiyi yolun düzgün ardıcılığını göstərin. Birinci demiştik ne olur? Reseptor sahə. Sonra gəlir hissi sinir lifleri. Onda gəlin belə elə buradan baxıb işarə eləyək. Birinci reseptor sahə gəlirsə olacaq 4. Sonra hissi sinir lifi deyirsə bu olacaq ikinci hissi sinir lifi gəlir. 3-də ortada dayanacaq mərkəz, mərkəz 1-dədir 1, sonra gələcək hər iki yol 5, sonra da gələcək içki organ 2. Bu, bu, bu cür sıralama hansı variantda var? B variantında var. 22-də cevab olacaq B variantı. Gəlin 23-ə e baxaq. Neyronların bir-birlə çıxıntıları vasitəsilə təmas yerləri sinaps adlanır. Yani sinapsis ə, rabitə deməkdir. Yəni bir neyrondan digər neyrona ötürülmə. Və biz bilirik ki uşaqlar, bir neyrondan digər neyrona ötürülmə necə baş verir? Ümumiyyətlə neyron özü çıxın, kısa çıxıntısı, yəni dendritləri vasitəsilə impulsları alır, ötürür cisminə, cisimindən aksonuna ötürür. Bir neyron daxilində ötürülmə belədir. Dendritdən cisimə, oradan aksona. Amma bir neyron digəri ilə sinaps əmələ gətirir, bax, rabitə əmələ gətirir. Digər neyrona ötürəndə də digər ne ötürmə belə olur. Bir neyronun aksonu, görsüz burada akson. Bir neyronun aksonu o birisinin dendridini ötürüb. Bu iki neyron arasında ötürülmə bax bu formada baş verir. Birinin aksonu o birisinin dendridi. Uşaqlar, bax bu deyil daxil ol kimi qəbul edin. Yəni neyronun daxil olma qapısı onun dendrididir. Neyron qapısını dendrididir. Yəni qapısını oradan açır. Impulsları oradan qəbul edir. Dendridi vasitəsilə ötürəcək cisminə, o da ötürəcək aksonuna. Amma indi mən daxil ə, oldan aldım cisimə və aksonuma ötürdüm. Çıxış qapı da aksondur. Akson indi o birisi neyrona vermək üçün mən çıxış qapımdan verməliyəm də, yəni aksonumdan ötürməliyəm o birisi neyronun dendridinə. Aydındır, o da ötürəcək təbii ki cisminə, o da ötürəcək aksonuna. Ve bu, bu da bundan da görürük ki iki neyron arasında ötürülmə aksondan dendridə bir neyron daxilində ötürülmə isə dendriddən aksona doğrudur. Bak fikir verirsiniz dendriddən aksona doğrudur. 23-də oldu cevab B variantı. Gəldik 24-də. Deməli, daxili sekresiya vəzilərinin ifraz etdiyi bioloji ə, maddələr necə adlanır? Hormonlar adlanır. Daxili sekresiya vəzilərinin ifraz etdiyi. Ümumiyyətlə uşaqlar həm daxili, həm xarici, həm qarşı sekresiya vəzilərinin ifraz etdiyi maddələr hamısına ümumi bir bioloji fəal maddələr deyirik. Çünki orqanizmə bioloji fəalığa malikdirlər. Amma daxili sekresiya vəzilərinin ifraz etdiyi bu bioloji fəal maddələrə əlavə bir status veririk. Bunlara hormon deyirik həm də. Çünki qana ifraz olunurlar. 24-də baxaq, 24-də baxdıq daha doğrusu 25 sinir düğünləri təşkil olunub. Sinir düğünləri nədən təşkil olunub? Hissi neyronların cisimlərindən təşkil olunub. Bu kitabda da qeyd olunub. 25-də cavab D variantıdır. 
26. Qalxana bəzər vəzinin uşaqlarda az hormon ifraz etməsi hansı xəstəliyə gətirib çıxara bilər? Təbii ki, kretinizm xəstəliyinə gətirib çıxara bilir. Sual oluna bilər ki, böyüklərdə az ox ifraz olunarsa nə xəstəliyi? Onda miksadema xəstəliyi deyəcək. Badi bu miksadema böyüklərdə. Böyüklərdə e, hiperfunksiyası, normadan artıq ifraz olması isə bazidov xəstəliyinə, bazidov xəstəliyinə gətirib çıxarır. Deməli, burada uşaqlarda dediyi üçün cavab olacaq A variantı, kretinizm. 27-ci tapışırığa baxırıq. Deməli, 27-də bizə nə deyir? Deyir ki, onurğa beyində neçə ədəd sinir çıxır? Uşaqlar, həmişə buna diqqət edin. Ədəd deyirmi sizə? Sizə cüd deyir. Diqqətdə olun orada. 27-də ədəd deyə soruşduğu üçün 31-ci 62 ədəd, yəni cavab olacaq D variantı. Deyir ki, 28-də şəkildə verilmiş vəzi haqqında hansı fikir doğrudur? Əvvəlcə bu vəzini müəyyən edirik ki, bu vəzi mədə altı vəzidir. A variantı ə, qarşıq sekresiya vəzidir, elə bu fikir doğrudur. B-də deyir, hormonu adrenalin adlanır. Adrenalin böyle üstü vəzin hormonudur, beyin qatının. Ə, döş bozuluğunda yerləşir, yanlış, qarın bozuluğunda yerləşir. Cinsiyyat sisteminə təsir göstərir, bu da yanlışdır. Mədə altı vəzi cinsiyyat sisteminə heç bir təsir göstərmir. Çanaq bozuluğunda yerləşir, bu da yanlışdır. 29-da. Onurğa beynindən çıxan sinirlərin sayı, baş beynindən çıxan sinirlərin sayından neçə ədəd çoxdur? Onurğa beynindən 60 yuxarıda dedik, 62 ədəd sinir çıxır, baş beynindən isə 12 cüd 24 ədəd sinir çıxır. 62-dən 24-ün çıxanda neçəsi qalır? 38. Cavab olur 29-da B variantı. İndi baxırıq 30-a. İnsanın sinir toxması qoy bunu silək. İnsanın sinir toxmasının Müəyyən bir hissəsində, sahəsində 400 neyron varsa, onda əmin hissədə cəmi neçə sinir toxması hücrəsi olar. 400 dənə neyron var, 10 dəfə də az, yəni 40 dənə də peyk hücrəsi olar. Bu neyrondur, bu da peyk hücrəsidir, bilirik. Deyir, e, cəmi nə qədər hücrə olar? E, sinir toxmasının müəyyən bir hissəsində 400 neyron varsa, a, biz nə yazdıq, neyron deyirik, 400 neyron var. 400 dənə neyron varsa, 10 dəfə çox peyk hücrəsi var. Peyk hücrəni nəzərdə tutmuşam. 400 neyron varsa, ondan 10 dəfə də çox, yəni 4000 dənə də peyk hücrəsi var. Cavab da olacaq, e, bunların cəmi, çünki hücrələrin cəmi sahəni soruşur, 4400 C variantı. Deməli, uşaqlar, 30 dənə sual e, birinci hissə kimi yükləyirəm, e, davamını da növbəti hissədə yükləyəcəm. Ümid edirəm ki, anlaşıqlı oldu.